Herkese merhaba. Zaman bizler için, akademisyenler için oldukça önemli çünkü çok yoğun çalışıyoruz ama bir taraftan da akademik gelişmeleri, yenilikleri takip etmemiz gerekiyor. Bugün sizlere 2023 yılında yayınlanmış bir literatür hakkında bir sunum gerçekleştireceğim. Bu literatür sunumunun anlaşılırlığı size faydası konusunda geri dönüşlerinizi de bekliyorum. Belki bir şeyleri daha iyi hale getirebiliriz. Bu literatürde araştırmacılar her ne kadar pedagontinin alanı değil ama yaşlar üzerinde yapılmış olan bir çalışma, daha doğrusu yaşları baz alarak yapılmış bir çalışma. Son dönemde gümüş diyemin florür konusunda ciddi gelişmeler var, önemli bulgular var ve yeniden yükselen bir değer olarak kliniğimize giriyor. Bu çalışmada ise gümüş diyemin florürün bir takım dezavantajlarından kurtulmak için üretilmiş olan nano gümüş sodyum florür uygulamaları ile ilgili bir çalışma yapılmış. Ee, çalışmada araştırmacılar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki yaşlılarda diyorlar diş eti çekilmesi, plak birikimi ve hiposalivasyon ve buna eşlik eden kserostomiye yanı etkili ilaçların kullanımı, floralının az olması ve sık karbonhidrat alımı ve bununla beraber plak temizlik yeteneğinin azlığı nedeniyle e, kök yüzey çürüklerinin e, daha yüksek görüldüğünden bahsediyorlar. Bu kök yüzey çürükleri kaliteli veya kaviteli veya kavitesiz, mine semen sınırının hemen altında gerçekleşen, renk değişimiyle görülen, dentin ve sementi içeren ve görülme sıklığı da 18.2 civarında tespit edilmiş olan çürükler oldukça e, sık izleniyor. E, bunlarla ilgili tedavi önerilerinde non-invaziv yaklaşım uygulaması için florlu diş macunu ile fırçalamanın geliştirilmesi öneriliyor. Bununla beraber florlu ajanlar, yine kloreksidin kullanımı, amorf kalsiyum fosfat bir dönem son derece e, popülerdi ve gümüş diyemin florür uygulamaları yapılıyor. Ve bireyleri bundan korumak için de 22.600 ppm'lik flor cila uygulaması ve 44.800 ppm'lik %38'lik gümüş diyemin flor uygulamaları önerilmiş. Şimdi burada florla ilgili bir soru işareti var. Bu soru işareti ise kollagen fibril ağrının yıkımının engellemeyebileceği ve gene e, mikroorganizmalardaki proteaz enzimlerinin deaktivasyonu konusunda e, önemli soru işaretleri mevcut. Ve gümüş diyamin florüyle ilgili de beğenmediğimiz ve istemediğimiz bir konu. Özellikle 2 dakika ile 6 saat içerisinde meydana gelen siyah renkli renkleşme. Ve bunun çözümü için üretilmiş ve bunun çapısına katılmış olan potasyum iyodürün çürük engelleyici olan özelliği azaltması ki bunu nasıl gerçekleştiriyor? Gümüş yonlarına bağlanması, serbest gümüş yonlarına bağlanması nedeniyle gerçekleşiyor bu dezavantaj. Ve yine metalik tat oluşumu, tükrük bezlerinde şişme, kusma, ishal ve bulantı gibi gümüş diyemin florüre özel bir takım dezavantajlara sahip. Peki... Bu nano gümüş olayı nedir? Bu nasıl bir preparat ürettiler? Nano gümüşün e, içerisine sitosan ve e, flor katıyorlar ve bu şekilde oluşturdukları preparatın renklenmeyi daha az yaptığı ve etkinliğinin daha fazla olduğunu düşünüyorlar. Peki araştırmacılar çalışmada ne amaçlamışlar? Bir kere nano gümüş sodyum florürle beraber gümüş diyemin florür, flor cila ve bir de kontrol grubu olarak kontrol grubu oluşturup bunları in vitro olarak hazırlamış oldukları örneklerde e, elde ettikleri sonuçları mikro sertlik, nano sertlik, kimyasal profil ve mineral içeriği açısından kıyaslamışlar. Çalışmanın planlamasına bakacak olursak da ilk önce bir e, nano gümüş sodyum florür sentezliyorlar ve bunun karakteristiğini oluşturuyorlar. Daha sonra kesitleri oluşturdukları dişleri ilk önce demenize ediyorlar ve sonrasında e, bu oluşturdukları, hazırladıkları nano gümüş sodyum florür ile beraber e, %5'lik sodyum florür cila, e, gümüş diyamin florür ve bir de kontrol grubuyla e, demineralizasyon, reminalizasyon siklusuna sokuyorlar. Ve bundan sonrasında ise mikro sertlik, nano sertlik, e, yine AFM'ye başlıyorlar. E, X-ray diffraction gibi analizlerle elde ettikleri sonuçları karşılaştırıyorlar. Bu sonuçlarda peki neler çıkıyor? Şimdi ona geçelim. Bir kere 
sodyum florür yani flor cila, gümüş diyemem florür ve hazırladıkları nano gümüş sodyum florür de mikro sertlik düzeyinin arttığını ancak mineral ve matriks oranında bir değişiklik olmadığını görülüyorlar. Ve sem görüntülerine baktıklarındaysa sodyum florür ve gümüş diyemem florür de dentin kanallarının tıkalı bir görüntüye sahip olmasına karşın aynı görüntünün bu düzeyde nano gümüş sodyum florürde gerçekleşmediğini fark ediyorlar. Ve bunu da şu şekilde açıklıyorlar. Diyorlar ki semin düşük çözünürlükte olması ve gümüşün penetre olduğunu gösteren çalışmalar olmakla beraber bunun ölçümünün zor olduğunu söylüyorlar. Bir diğer konu ise gümüş uygulamaları, gümüş DMI uygulamaları neticesinde bunun demenerize dentin yapısı içerisinde bir şekilde florapatit oluşumunu sağladığı, gümüş klorürlerle florapatit oluşumunu sağladığı ve bunun da mikro sertlik ve nano sertlik seviyelerini artırdığını görüyorlar. Ve bir diğer konu ise şu, burada demenerize olan dentinde kalsiyum ve fosfat iyonlarının çökelmesini engelleyen bir e, mekanizmayı e, nano gümüş sodyum florürün engellediği ve bu şekliyle remineralizasyonu sağlayabileceği ancak bunun kesin bir sonuç olmadığını belirtiyorlar. Araştırmacılar çalışmalarının sonucunda şunu söylüyorlar. E, ürettikleri nano gümüş demenerize kök yüzeylerinde kullanmak için uygun bir materyal olarak görülüyor ve yine kök yüzey çürüklerinde Nano gümüş, nano gümüş sodyum florürün mikro sertlik, nano sertlik ve mineral içeriği açısından bakıldığında gümüş diyemem florür ve sodyum florüre alternatif bir ajan olabileceğini söylüyorlar. Ancak bu çalışmalar sonuçta şu anda günümüzde henüz bu şekilde üretilmiş bir preparat olmadığı için deneysel çalışmalar ve in vitro bir çalışma olması sebebiyle ağız ortamında elde edilen sonuçların değişkenlik gösterebildiğini ve bu çalışmanın kısa süreli bir çalışma olduğunu uzun dönemde nanopartiküllerin diğer iyonlarla etkileşimine mutlaka bakılması gerektiğini ve enteresan bir bilgi gümüş diyemem flor ürünlerinde farklı ürünler kullanıldığında aynı miktarda gümüş içermelerine rağmen elde edilen sonuçların bir takım farklılıklar göstermesi sebebiyle nano gümüş sodyum flor ürün Farklı konsantrasyon, pH, partikül boyutu, optik özellik ve dielektrik sabiti gibi farklı versiyonların etkinliklerinin de kıyaslanması gerektiğini söylüyorlar. Çalışmanın kısaca özeti bu şekilde. Umarım sizin için faydalı bir sunum olmuştur. Bu konudaki sunum hakkındaki fikirlerinizi, önerilerinizi yine bekliyorum. Teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.